上前来。停。姑娘看似轻松，但每走一步好似百斤，当是压制内功所致。开玩笑，教坊司的嬷嬷只教会了我歌舞，我哪里会什么武功啊？教坊司的姑娘自然不会，但你不是。江湖诽谤青莲帮，这两人你去调查一下青莲帮，再回报。大爷，那个女刺客的手臂被我打伤了，我去追他。不必追了。大人，您的手。五万。我看这个简抄，属实是鼹鼠，应该是余家的玉红剑法。余家当年被灭满门时，只有那个小女孩逃过了一劫。这肯定是余家那个余孽干的，但是我看他这十年也没有什么动作。秦良帮派去的人怎么样？还在等消息。继续叮嘱韩长公。是。礼部来报，四皇子有意就范。到时候，宫里就再无他的容身之所。看来他这是狗急跳墙了。四皇子，窝藏朝廷余孽，图谋不轨，这个罪名好啊！这真是一举两得。参见太后娘娘，参见徐大人。嗯，起来吧。谢太后。哀家要你给太子占星，结果如何呀？太后娘娘心中所系之事，元婴帝界如劫入命所致。近日太微星蒙尘，宫中出现了行客太子之人。此人无才寡德，对太子的身体大有影响。长此以往，怕是……怕是什么？怕是对太子的身体会……找出此人，定不能让他影响太子。是。以前大理国有一位段公子，生性风流，见到每一个姑娘都忍不住温柔相待。先后遇到了泼辣敏感的穆姑娘，聪明伶俐的钟姑娘，以及出尘脱俗的王姑娘。段公子是第一个见到穆姑娘真正容貌的男人。穆姑娘发过誓，哪个男子要是看到她的容貌，就要娶她为妻。然而段公子又因为差点毁了钟姑娘的清白，被要求娶钟姑娘。可是啊。当他来到苏姑，看到王姑娘时，对她一见钟情，因为仙女一样的王姑娘与他在洞里看到的神仙姐姐雕像长得一模一样
。结果遗憾的是，这三个姑娘都是他的亲妹，他一个都娶不得。咦，还有点像您。殿下，您这是……告诉丫头，这个结局我不满意。<笑>四殿下是不是特别的生气？生气到想把这本子给丢了？生气？没有，他只让你做修改。怎、呃、么？他生气你很高兴？<笑>没有。<笑>哎，小贾，过来。嗯。我之前让你修的鸳鸯还有打的盘扣，怎么样了？那个我真的做不来，太难了。快拿来让我看看。你要知道这次考核非同小可，过不了可是要杀头的。这是什么呀？你修的蜈蚣腿吗？嗯。还有这个，这是什么盘扣啊？我从来没见过。哼，你当然不晓得了，这可是黄河山口救命的阵法。比那些中看不中的鸳鸯蝴蝶可了不得多了。哎呀，云卓，你说我不会绣这些花，然后就要把我杀了，这太不合理了吧？小贾，你可不要不当回事。我听说秦天剑夜观天象，算出有一个无才无德的灾星转世，要祸乱后宫，行克东宫，然后他们就要通过才艺考核。找出这个什么都不会的无才无德之人，再把这个无才无德的灾星给杀了。怎么能这样？哎呀，小贾，距离考核尚有一些时日，你勤加练习，应该还是可以通过的。这样的话，就不会被杀头了。太难了，这又是系统设定的剧情在安排我吗？莫名其妙的考核，我该怎么办呢？听说四殿下对我故事的结局好像不是很满意呀、啊。端公子的结局确实惨了些，看似跟每位姑娘都有些缘分，但最后都未能修成正果。这个呢，是滥情人乱搞暧昧，有情人终成兄妹的故事。都怪段王爷年轻的时候风流成性，最后害了自己的儿子。结局是惨了些，但画册颇为风趣，看得出来你很用心。难得殿下觉得满意，那我可否向殿下求一个赏？主动求赏，说说看。殿下也知道，最近宫里在才考核，我身为四十四的宫女，确实不太擅长女工。万一考核没过，哎，我要是被杀头了，谁给殿下你更修画册呀？嗯，所以你就到主考官之一的住所来求救。你是主考官之一？嗯，真是天不枉我呀！殿下，你知不知道这个故事还有另外一个结局？如果你想知道的话，不如教我一个可以过关的技能。你想要学什么？听说殿下琴棋书画样样精通，不知道哪一个比较容易速成呢？那就从这鬼画符画册开始。我不写了，我觉得殿下你就是在看我的笑话，有吗？有啊。我看你下笔有力，神态自如，画的真丑。<笑>不如改作诗：昨夜星辰，昨夜风，画楼，西畔，桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。<笑>你这么着急写下半句？那你写啊，我写就我写。
执笔无定，钥匙虚而宽。居然能写出这么好看的字！你说我是不是一个天赋异禀的学生？啊！呃，殿下，我错了，扇子我给你擦干净啊。拿去丝质丝洗干净，不然明天我就见不到你。你给我拿去丝质丝洗干净去。殿下，您今天的衣服被小小姑娘弄脏了，我看您一点也不生气啊。身外之物，跟个小姑娘计较什么？现在这字都毁了，要不我给您扔了吧？哎，我说扔了吗？哦，拿笔来。停殿下是从何时起偏爱这栀子花的？管你该管的，做你该做的。啊，是。让你查的是如何了？啊，小宝已经查清了，那名卧底杀了原本入选的舞姬，顶替了身份混进教坊司，想必是听闻殿下常招歌舞乐人入府献艺的缘故，企图混进韩正宫。他当我这是什么地方？无凭无官之人进进出出。这几日，小贾姑娘不就是进进出出？什么小贾姑娘？叫那么亲热干什么？小贾姑娘人好，这叫起来比较亲切。再说了，殿下，您不对小贾姑娘也不一样吗？殿下，小宝有一个好的建议，说来听听。既然殿下这么在意小贾姑娘，不如考虑一下。将其一并带入韩成功。哎，小贾姑娘跟着您，那总比在那个丝质丝成天洗衣服要强得多啊！这是一般人求都求不来的恩典。她不是一般姑娘。再者说，日后我娶谁，也不是我能决定的。我不想委屈了她。自古以来，哪个王爷不是三妻四妾？放肆！此事需要再提。是无才无德之人行客太子的预言，传得莫名其妙。才艺考核的事也很是蹊跷。占星预言，我压根儿不信
，但也不是完全没有好处。要先嫌盈盈一物，说的就是这样的身材吧。我说了，吃的有点膨胀了。他怎么每天飘火火的？我听说，这次才艺考核是徐有正向太后请了懿旨，太后亲自指示詹师傅和礼部操办的，而且，徐有正将担任这次考核的审核官。嗯。殿下还是小心提防为好。无妨，谅他也不敢再沾师傅闹事。你手怎么了？哦，前些日子练剑不小心伤到了。一会儿去找小宝，把我的金疮药膏拿去用，啊？谢殿下。跟你讲过多少次了？这个字体要中宫收紧，横竖舒长，要个个都像身姿绰约的美女一样。你再看看你写的，真是人如其字，个个珠圆玉润。珠是我操之过急了，哼！不是你操之过急，是我愚钝，是我不会为人师，不是你不会为人师，是我字如其人，珠圆玉润。你哪里圆润？明明是体态绰约。我体态绰约？你不是说我超能力是吃吗？我能不胖吗？好，那这样，今日心情不适合练字，那就放一天假，如何？你说的。那我今天连一个字都不写了，不写了。好，走，出去玩去。嘿，我是不是被骗了？是。完了。嗯，用力点。你这个人怎么一下子不滑？亲，别生气，友情提示。四殿下，划船不用桨，全靠浪。好了。那你说说看，我如何了？嗯、既然殿下这么在意小贾姑娘，不如考虑一下，将其一并带入韩州宫。日后我娶谁？也不是我能决定的，我不想委屈了他。他怎么喜怒无常呢？我怎么攻略他这种人啊？气死我了！陆姑娘，不知道她今天心情怎么样？怎么，你打算在门口处一天吗？看来不怎么样
。还有三日，便是才艺考核。你若是再瞒不成，就要侯玄良锥刺骨。现在可以告诉我故事的结局了吗？你说的是段公子那个故事吗？嗯，故事的结局是这样子的。没想到花心的段王爷也曾遭到老婆的报复，报复的作品呢就是段公子喽。所以说，段公子跟那三位姑娘既非同父，也非同母，所以他想去哪个就去哪个喽。看来段公子还是跟他心爱的王姑娘在一起了。有情人终成眷属。非也，王姑娘钟情的是她的表哥，纵使她的表哥为了复国已经变成了一个疯子，但是王姑娘还是不离不弃。段公子最后回到了云南，把钟姑娘和穆姑娘一并纳为了妃子。如此看来，结局依旧是个悲惨的故事。段公子享了其人之福，不是每一个男人都羡慕的吗？非也，非也，三千若水只取一瓢。真的是这么想的吗？这次才艺考核是徐有正向太后请的懿旨，而且徐有正将担任这次考核的审核官。殿下，距离考核还有一会儿，要不您先休息会儿？不用，你盯着他们，让他们把考核需要的器具都准备好。明白，嗯，丫头这次必定能成功。哎，小焕啊，这么多宫女是去干嘛呀？啊，我去问问殿下。等等，小焕。哎，你别问了，咱俩直接跟上就行。啊，殿下，走。等等，小焕。参见太子太子殿下。太子怎么来了？都起来吧。谢太子殿下。老四，今天真是辛苦你了。臣弟也只是对对花名册，监督一下考核器具，反倒是大哥，怎么亲临考核现场？有劳徐大人挂心。他听闻青天剑说，宫中有无才无德的火星关乎我的病情，所以才格外紧张，还请示了皇祖母。我一想到大家如此劳师动众，心里过意不去，所以特地来看一下。大哥，你这都灰心？<笑>太子安危关乎国运，殿下能够亲自前来，实乃兴民之福。殿下，请上座。什么？嗯，这可不是我弹弓打的啊！你二弟，我没事，不要耽误时间了，赶紧准备开始吧。哼，都起身吧。谢太子殿下。大家都在检查一下各自手中的器物，准备开始考核。
刚才千钧一发之际，二殿下的身手可真厉害。二殿下自幼习武，便是新明的武状元，都没能跟他过上十招。哇哦，云珠，没想到你中意的是二皇子啊！小贾，别瞎说。那个宫女手背上有伤未愈，她肯定就是那个的刺客。多找仔细了。嗯、小宝，哎，嗯、去跟上心儿。下一位。司志思，路人甲。他怎么还不动呢？我的笔墨纸砚呢？高树油画解剖学，禽兽这都是什么呀？练习了书法这么久，系统都不给个展示的机会。早知道选项是这三个，我练什么书法？高树？啊、哦，不行，数学太差。不行，我连毛笔画都被嫌弃了。解剖学，倒是我的专业知识。我一时间我去哪儿弄个实体解剖？哎，一秒补丁，好，这赛道也太大了吧？解剖鸭子吗？行不行啊？江湖救急，赶急不济啊！殿下，当当您都……没想到，他这刀法全了呀！看来这位姑娘展示的是与膳食相关的才艺，那就请思善思的人来做评断吧。只用一柄刻刀，便将这一整只鸭子的肉、筋、骨分离的干干净净。更难得的是，为伤食材分好，姑娘可谓料理奇才。李太医，可有话要说？刚才在台下看姑娘刀法之快。对经脉和脏腑更是分毫不差，想必姑娘是研究过存真图吧？姑娘可谓是个医学奇才啊！好，好。恭喜你，可攻略人物集齐，好感度面面开启。你这名册可是按照出场顺序记载？下官万万不敢玩忽职守，请四殿下查阅。你这台面如此凌乱，疏忽失责，唯你疏漏。是是是。你知不知错？心儿不知错在何处？你，如果殿下认为心儿有错，那就请殿下责罚心儿好了。看来你是真不知道错在哪里。那我就告诉你，今日考核现场，官员皇子，一众宫人，你怎能如此残忍，伤及无辜？残忍？心儿，把密室那几个人都杀掉。都杀？可
，搜杀。有两个是太子，宁可错杀，不可放过。来过我韩章宫密室的人，一个都不能活着。这样会不会太残忍了、啊？我告诉你，什么叫残忍？余家上下几百口人被徐有珍害得杀头流放，那个头就在这儿，那个才叫残忍。你要记住，复仇之人不可有仁慈之心。殿下，你变了。若是从前，你根本不会在意旁人，因为殿下跟希儿说过，复仇之人只有仇恨，没有仁慈。以前是以前，现在我要你安全为上。倘若刚刚在考核现场，你若真是生出事端，你叫我如何保你？殿下大可放心。仙儿早已安排妥当，如说事情败露，绝对不会连累韩章公，更不会连累殿下你。我要的是你安全。可是杀父仇人就在我眼前，你让我怎么放过这次机会？瑜伽的时候，与大哥无关。仙儿不知太子殿下今日回来。你今日差一点就落入他人圈套。你知道老师对我恩重如山，我定要护你周全为先。你以后切莫为了复仇再以身涉险了。仙儿知道。大个人难不成长翅膀飞了？滚下去！是。安排在韩章宫的人呢？韩章宫看似每日饮酒作乐，宫女月人鱼贯而出，但是四皇子的戒备心太强，派去的清廉安慰都被识破。废物！大人，不如把这件事情交给那个路人甲去做，你看可好？哎，对，我管他的好几天了。韩章宫跑的那叫一个勤快。我看好他，他最近似乎可以随意进出韩章宫，而余家那个余孽又免不了与四皇子接触。到时我们只要查出那个人是谁，我们就。嗯，只能这样了。为什么我攻略了这么久，他的好感度还是零？那些美好的时光，那些交换的秘密，都是假的吗？难道是因为才艺展示枉费了他教授书法的心血而生气了？或者是因为之前没有激活好感系统，数值没有计入？小贾，来披件衣服，小心着凉了。皇宫上下都在讨论你，而且司志司因此还得到了全员褒奖，是吗？真好。今日十一殿下来找你了，他说有事情要亲自跟你说，看你不在他就走了。哦，那就让他走吧。嗯、你怎么了？嗯，是不是有点不开心啊？哦，没有，就是可能有点太累了吧。没事，你放心吧。啊，累了就快回去休息吧。走吧，咱们回去吧。呃，我还想在这儿再待一会儿，你先回去，先休息啊。那我先走了，去吧，你别太晚了。嗯。曾经的愉快与不愉快，也只是曾经。最难过的事情莫过于，你以为在一个人的心里埋下了种子，到收获的季节，却发现可。手。